जिसका नाम एंड्रॉइड इलेवन डेवेलपर प्रिव्यू था और कुछ देर लाइव रहने के बाद ये पेज जो था इसको ऑफिशियली रिमूव कर दिया गया और अगर अब आप इस पेज को खोलते हैं तो ये एंड्रॉयड 10 को ओपन करता है लेकिन यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि गूगल के एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन जो कि एंड्रॉयड 11 होने वाला है वो जल्द ही मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर जो फीचर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एंड्रॉइड 11 के रिलेटेड बात करेंगे कि फ्यूचर के अंदर एंड्रॉइड 11 आपको कौन से फीचर्स प्रोवाइड करने वाला है और एंड्रॉइड 11 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस्म की अपडेट भी होने वाली है गूगल के रिलेटेड क्योंकि रिसेंटली अगर आप मार्केट स्पेस की बात करते हैं तो एक तरफ हवावे वीवो ओपो और शाओमी जैसे ब्रांड्स हैं जिनने अपना एक अलायंस बना लिया है तो अब गूगल के लिए ज़्यादा इंसेंटिव है कि वो एंड्रॉयड के अंदर जो फीचर्स हैं उनको बेहतर से बेहतर बनाए और गूगल की जो सर्विसेज हैं उनको बेहतर से बेहतर बनाए ताकि उनको मार्केट में किसी भी किस्म का कंपटीशन फेस करने में ना आए क्योंकि अगर हवावे वीवो जैसे ब्रांड्स सक्सेसफुल हो जाते हैं तो गूगल की जो मार्केट स्पेस में मोनोपली बनी हुई है और ये ऑपरेटिंग स्पेस के अंदर जहाँ पर एक तरफ आई है और एक तरफ एंड्रॉयड है तो हो सकता है कि हमें कोई तीसरा कंटेंटर भी देखने को मिल जाए तो ये जो एंड्रॉयड इलेवन की अपडेट है ये गूगल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला फीचर जो कि एंड्रॉइड 11 के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसका नाम है स्कोप्ड स्टोरेज और ये एक ऐसा फीचर है जो कि हम एंड्रॉइड 10 के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन एंड्रॉइड 10 के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया वेल well, ये फीचर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो स्टोरेज मौजूद होती है उसके रिलेटेड है अब अभी के लिए आप जब भी कोई गेम या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उस गेम या सॉफ्टवेयर ने आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई चीज़ इंस्टॉल करनी होती है या उसके ऊपर कोई चीज़ राइट करनी होती है तो लेट्स से कि आप कोई गेम खेल रहे हैं और आप उस गेम के अंदर कोई स्कोर करते हैं तो वो जो स्कोर है वो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर राइट होना है और जब आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो स्कोर राइट होगा तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको उस चीज़ को राइट करने के लिए आपकी स्टोरेज की परमिशन रिक्वायर्ड होती है और इसमें मसला ये आ रहा होता है कि आप किसी छोटी से छोटी चीज़ को राइट करने के लिए भी उसी परमिशन को मांग रहे होते हैं और आप कोई बहुत बड़ा डेटा मूव अराउंड करने के लिए भी उसी एक परमिशन को मांग रहे होते हैं जिससे दो मसले आते हैं एक तो आपके मोबाइल फ़ोन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है क्योंकि जब आप स्टोरेज परमिशन देते हैं तो आप उस एप्लीकेशन को पूरी स्टोरेज की परमिशन दे देते हैं और उसके बाद वो एप्लीकेशन जो है वो किसी भी चीज़ को छेड़ सकती है तो दूसरा सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा इशू आ जाता है लेकिन इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए गूगल एक नया फीचर देने वाली है जिसका नाम स्कोप्ड स्टोरेज होने वाला है और इसके अंदर होगा कुछ यूं कि कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो एप्लीकेशन है उसको एक ख़ास स्पेस दे दी जाएगी जिस स्पेस को सिर्फ वही एक्सेस कर सकेगी और वो स्पेस के अलावा वो एप्लीकेशन किसी और चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकेगी और इसका फ़ायदा ये देखने को मिलेगा कि आपकी एप्लीकेशन को अब आपसे कोई भी स्टोरेज परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होगी तो ना सिर्फ इससे स्पीड बढ़ जाएगी बल्कि ओवरऑल जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ जाएगी क्योंकि अब वो जो एप्लीकेशन जिसको आप टोटल स्टोरेज की परमिशन दे देते हैं वो सिर्फ अपनी स्पेस को एक्सेस कर सकेगी ना कि वो आपकी बाकी स्टोरेज को रीड कर सकेगी दूसरा फीचर जो कि एंड्रॉइड इलेवन से एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आपके ब्लूटूथ के रिलेटेड होने वाला है अब अभी के लिए अगर आप ब्लूटूथ सेटिंग की बात करते हैं तो एयरप्लेन मोड के ऊपर ब्लूटूथ हमेशा ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाती है अब पहली चीज तो ये है कि जो ब्लूटूथ के सिग्नल्स होते हैं वो एयरप्लेन के जितने भी वर्किंग के तरीकेकार होते हैं उन पर इफेक्ट नहीं डाल रहे होते जबकि अगर आप वाईफाई या आप अपने नॉर्मल सिग्नल्स की बात करते हैं तो वो डाल रहे होते हैं तो ब्लूटूथ का ऑफ होना सेंस ही नहीं बनाता और सेकेंडली आजकल जितनी भी एक्सेसरीज हैं जो कि पहले वायर के थ्रू काम किया करती थी और वो ब्लूटूथ के थ्रू काम करती हैं और वंस आप एयरप्लेन मोड पर डालते हैं तो आपके हेडफोन वगैरह आपकी घड़ियाँ फिटनेस ट्रैकर्स ये सब आपके मोबाइल फ़ोन से डिसकनेक्ट हो जाते हैं जिनको दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ता है तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम के अंदर जो एयरप्लेन मोड है एंड्रॉइड 11 पे जब आप उसको ऑन किया करेंगे तो आपकी जो ब्लूटूथ है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट नहीं होगी आपकी वाईफाई और आपके जो सिग्नल्स हैं आपके 4G जी एल वगैरह के सिग्नल्स उनको सिर्फ बंद किया जाएगा और ब्लूटूथ के ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा अगला फीचर जो कि एंड्रॉयड इलेवन के ऊपर एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो एक ऐसा फीचर है जो कि हम पहले से एंड्रॉयड सेलफोन्स के ऊपर काफ़ी टाइम से देख रहे हैं लेकिन एंड्रॉयड के ऊपर पहले से मौजूद नहीं है तो अगर आपको आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ये फीचर देखने को मिलता है तो ज़्यादा चांसेज़ हैं कि ये फीचर उस कंपनी ने बनाया है जिस कंपनी ने मोबाइल बनाया है तो एंड्रॉयड जो कि गूगल बनाती है वो सेपरेट है और जो कंपनी का मोबाइल फ़ोन आप ले रहे हैं वो सेपरेट है तो ये जो फीचर है ये लॉन्
उसकी भी स्क्रीन आ जाती है ये खास तौर पर उस टाइम पर हेल्पफुल रहता है जब आपने किसी न्यूज़ फीड की पिक्चर लेनी हो तो लेट से आपने फेसबुक का स्क्रीन लेना है अगर आप नॉर्मल स्क्रीन लेंगे तो वो सिर्फ पहले पेज को स्क्रीन करेगा लेकिन अगर आप लॉन्ग स्क्रीन लेते हैं तो वो स्वाइप के बाद आने वाले कॉन्टेंट को भी स्क्रीन में ले आएगा ताकि आपको एक लंबी स्क्रीन मिल सके और आप जो सारी फीड है उसका स्क्रीन ले सकें अगला फीचर जो कि इस लिस्ट के ऊपर मैं इंक्लूड करने वाला हूँ ये एक ऐसा फीचर है जो कि सीरियसली मुझे एक्साइट कर रहा है और ये एक ऐसा फीचर है जो कि एंड्रॉइड बीम को रिप्लेस करने वाला है वेल well, एंड्रॉइड ने काफी टाइम पहले एक फीचर लॉन्च किया था जिसका नाम एंड्रॉइड बीम रखा गया था अब एंड्रॉइड बीम के अंदर होता ही था कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जो एन है उसको यूज करते हुए दो डिवाइसेस के दरमियान में डेटा को ट्रांसफर किया जाता था और ये जो फीचर था ये चलने ही लगा था कि उसके बाद डिफरेंट कंपनीज ने अपने शेयरिंग के मेथड्स निकाल दिए अगर आप ओप्पो वाली साइड की बात करते हैं तो ओप्पो ने ओप्पो शेयर निकाल दिया हवावे ने हवावे शेयर निकाल दिया और ये जो शेयरिंग की टेक्नोलॉजी थी ये एन की जगह वाईफाई को यूज़ कर रही थी जिसकी वजह से इनकी जो स्पीड थी वो भी काफ़ी बेहतर थी और ओवरऑल जो वर्किंग का तरीका था वो भी काफ़ी बेहतर था बस एक प्रॉब्लम थी कि ये जो शेयरिंग की टेक्निक्स थी ये आपस में काम नहीं करती तो लेट से कि आपके पास हवावे का फ़ोन है और आप सैमसंग के अंदर कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली ये ऑप्शन नहीं मिलती थी और उस टाइम पर शेयर एड जैसी जो एप्लीकेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि ये जो शेयरिंग की फैसिलिटी है इसको फाइनली एंड्रॉइड एलेवन के अंदर स्ट्रीम कर दिया जाएगा और अब अगर आप कोई भी फाइल एंड्रॉयड से एंड्रॉयड के ऊपर ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वो डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू ट्रांसफर होगी और उसके लिए आपको किसी खास सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड्रॉयड एलेवन के अंदर ये जो फीचर है पहले से मौजूद होगा और ये इंटरकनेक्टेड भी होगा जिसका मतलब ये है कि आप हवावे के फ़ोन से सैमसंग में ट्रांसफर कर सकेंगे ऑल दो देखते हैं हवावे एंड्रॉयड के साथ आता भी है या नहीं मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ हवावे की आप एक एंड्रॉयड डिवाइस से दूसरी एंड्रॉयड डिवाइस पे ट्रांसफर कर सकेंगे अगला फीचर जो कि इसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ वो फीचर तो नहीं है लेकिन लीक है बेसिकली हमें ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि इस बार जो एंड्रॉयड का नाम है वो एंड्रॉयड एलेवन ही होने वाला है तो इस बार कोई पाए कोई रेसबेरी कोई इस तरह का नाम नहीं आने वाला है इस दफ़ा कोई भी स्वीट के नाम पर एंड्रॉयड का नाम नहीं रखा जाएगा बल्कि नॉर्मल एंड्रॉयड 11 होने वाला है पहले हम देखते थे कि कप केक उसके बाद पाए उसके अलावा एंड्रॉयड का आइसक्रीम सैंडविच ये सारे नाम रखे गए लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है तो एंड्रॉयड एलेवन जो है उसको डायरेक्टली एंड्रॉयड एलेवन ही कहा जाएगा एक और फीचर जो कि एंड्रॉयड एलेवन के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डार्क मोड स्केजलिंग है अभी के लिए एंड्रॉयड टेन के ऊपर अगर आप अपने मोबाइल फोन को शिफ्ट कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि आपके मोबाइल फोन में डार्क मोड अवेलेबल है लेकिन ये जो डार्क मोड है इसको या तो आप टर्न ऑन कर सकते हैं या टर्न ऑफ कर सकते हैं लेकिन एंड्रॉइड 11 के अंदर उम्मीद की जा रही है कि आपको डार्क मोड स्केजलिंग मिल जाएगी जिसका मतलब ये होगा कि जैसे ही आप रात के पास जाएंगे आप कोई खास टाइम सेट कर लेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली डार्क मोड ऑन हो जाएगा और जैसे ही सुबह होगी डार्क मोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा ये उन लोगों के लिए है जो कि रात में डार्क मोड को यूज़ करना चाहते हैं लेकिन डे टाइम के अंदर उनको नॉर्मल मोड की रिक्वायरमेंट है तो ये उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और ना सिर्फ आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको बेहतर व्यूइंग एंगल्स प्रोवाइड करेगा बल्कि आपको जो बैटरी लाइफ है उसकी भी सेविंग प्रोवाइड करेगा अगर आपकी डिवाइस के अंदर एक एमोलेट डिस्प्ले लगाया गया हो अगला फीचर जो कि इस इसके ऊपर शामिल करने वाला हूँ वो शेयर टू प्रिंट के नाम से आता है और इस फीचर के थ्रू आप अपने मोबाइल फ़ोन से डायरेक्टली प्रिंटर्स के ऊपर कोई भी प्रिंट सेंड आउट कर सकेंगे अब ये फीचर पहले भी मौजूद है लेकिन इस चीज़ को बेहतर बनाया जाएगा और आप किसी भी पी को डायरेक्टली अपने मोबाइल फ़ोन से किसी प्रिंटर की तरफ भेज कर, प्रिंट कर सकेंगे या आप बेशक वायर से अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू प्रिंटर को कनेक्ट करें या फिर आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड हों आप सिर्फ एक क्लिक करेंगे और आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो प्रिंटर को सिग्नल भेज देगा और ये एक ऐसा फीचर है जो कि ऑफिस वाले हजरात बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और स्पेशली अगर आप एंड्रॉयड को एक टैबलेट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं या कुछ नोटबुक्स के अंदर भी एंड्रॉयड आता है तो उस टाइम पर ये जो फीचर है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है फाइनली जो फीचर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा फीचर है जो कि गूगल ने एंड्रॉयड टेन के ऊपर भी कुछ फोन्स में इंक्लूड करने की कोशिश की थी लेकिन इसका मुकम्मल रोल आउट पॉसिबल नहीं था और इसका नाम है रिज्यूम ऑन रीबूट अभी के लिए जब भी आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई भी अपडेट आती है कंपनी की तरफ से और आप अपडेट को ओके करते हैं तो आपकी मोबाइल फ़ोन की जो डिवाइस है वो अपडेट मोड में चली जाती है और उसके बाद जब तक आप अपने मोबाइल फ़ोन को रीबूट करके दोबारा अनलॉक नहीं कर लेते आपका मोबाइल फ़ोन मुकम्मल तौर पर अपडेट नहीं होता और जितनी भी एप्लीकेशन हैं जो कि प्ले स्टोर से अपडेट होनी होती हैं और वो नए मॉडल के लिए
तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप अपने मोबाइल फ़ोन को उठाएंगे तो उस टाइम तक वो मुकम्मल तौर पर अपडेट हो चुका होगा और रेडी टू गो होगा ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें और ये जो बेवजह के डिलेज़ हैं ये ना आएँ अब पर्सनली मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि एंड्रॉयड एलेवन जो है वो आ रही है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड मार्च में कहीं पर ये एंड्रॉयड एलेवन जो है उसकी और ज़्यादा डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज़ भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि ये वो फीचर्स हैं जो कि लीक आउट हुए हैं या फिर ये वो फीचर्स हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंड्रॉयड एलेवन में आएंगे तो हो सकता है कि ये फीचर्स ना आए और हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई बहुत धमाकेदार फीचर आ जाए तो डिपेंड करेगा कि गूगल कैसे लेकर चलती है एंड्रॉइड इलेवन को वाले होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों से शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम मिलियन फॉलोवर्स को हिट करने वाले हैं और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें इस वीडियो में इतना ही दिस इज बिलाल सैनिंग ऑफ अल्लाह हाफिज़